as sure as I am standing here today. Yhtä varmasti kuin minä olen täällä tänään. There is coming a revival. On tulossa herätys. Herätys Semmoinen herätys, jota on ikinä ennen ollut maan päällä. Hallelujaa. And God wants you. Jumala haluaa sinut. God has chosen you. Jumala on valinnut sinut. To be part of that revival. Olemaan osana sitä herätystä. It's coming, it's coming, it's coming. Se tulee, se tulee, se tulee. I am heard from his word. Otan hänet Herran sanastaan. I can't tell you enough from my spirit. Mä voin kertoa sulle tarpeeksi, mitä mä koen hengissä. I know it from the world and the situation that we're in right now. Mä tiedän sen maailmasta ja siitä tilanteesta, mikä nyt on maailmassa. Just as much as there is being unleashed on this planet, the cohorts of darkness. Ihan sama, niin kuin tässä maailmassa on, kaikki pimeiden voimat yllä tällä hetkellä. You don't get my newsletter, make sure you read this month's newsletter. Sä, sä et vois niinku, voi lukea uutisia niinku näkemättä sitä sieltä. As Finland released demons in 2007. Uh, lu, voit lukea sitä kuinka Suomi uh, vapautti demonit vuonna 2007 toimimaan täällä. With the Eurovision Song Contest in Euro Eurovision laulukilpailussa. Britain released hordes of hell at the Olympics. Uh, silloin, uh, ja Britannia taas päästi vapaaksi helvetin voimat olympialaisten aikaan. We are, we are living in a dramatically changing world. Ja me elämme koko ajan dramaattisesti muuttuvassa maailmassa. But don't look at the darkness. Mutta älä katso sitä pimeyttä. Because the darker it gets, the brighter I shine. Koska mitä pimeämpää tulee, sitä kirkkaampana Herra valoa. Jumala haluaa, että me loistamme, me pysymme seisallaan ja me julistamme. There is coming a wave of the Spirit of God. Jumalan hengen aalto on tulossa. That's gonna catch us up. Joka nostaa meidät ylös. How many of you? Kuinka moni teistä? This afternoon. Tänä iltapäivänä. Know that God has been talking to you, telling you to do things, telling you to get out of some situation and get into a new situation. Kuinka moni teistä tietää, että Jumala on puhunut teille ja puhunut teille jostakin tilanteesta, johon su, sä, sun pitäisi tehdä jotain tai lähteä jonnekin. Kuinka moni tietää teistä? Not enough. Ei vielä tarpeeksi moni. Some of you aren't listening to God. Jotkut teistä ei kuuntele Jumalaa. He's talking, but you're not listening. Hän puhuu, mutta sinä et kuuntele. Sä, sä et voi kuulla hän. Because the thing that he's telling you may be tough. Koska sä et halua kuulla ehkä häntä, koska se saattaa olla kova asia, mitä hän käskee sun tekemään. Doesn't ask you to jump from here to over there. He asks you to take the first step. Jumala ei pyydä sinua hyppäämään täältä tuonne kauaksi, vaan hän ainoa mitä hän pyytää on ottamaan se ensimmäinen askel. And step one is get delivered. Ja se ensimmäinen askel on että vapaudut, tulee vapautetuksi. Get delivered from every shackle and every chain and every bondage of religion that you have ever been in. Vapaudun jokaisesta kaaleesta ja ketjusta ja siteestä, jotka uskonto on sinun laittanut. Ja jos sä vielä olet kaaleissa ja siteissä, niin vapaudun nyt. Ja jos sä vielä olet kaaleissa ja niin vapaudun nyt. Because God can't use you. Koska Jumala ei voi käyttää sinua. Because God can't position you. Eikä hän voi niinku luottaa sinuun. For his next great move on this planet. Sorry. For his next great move. Because muuten hän ei voi käyttää sitä sen seuraavassa suuressa liikehdinnässä, joka hän on tälle planeetalle. Ja se on position. Ja se on se, mikä on, mihin myös sinut on asemoitu. This is this new age of the spirit of God. Tämä on Jumalan hengen uusi aika. It's not about the evangelist. Ei ei ole kyse evangelistoista. It's about every member of the body of Christ. Vaan kyse on Kristuksen ruumiin jokaisesta jäsenestä. It's about everybody being positioned for God. Kyse on siitä, että jokainen on asemoitu Jumalaa varten oikealle paikalle. Hallelujaa. So don't think it's strange. Joten älä ajattele, että se on outoa. When the Spirit visits you in the middle of the night. Kun pyhä henki vierailee sun luona keskellä yötä. And tells you to get up and cross the planet of the earth to another place, place that you've never heard of. 
ja, ja hän kertoo sulle menemään maapallon toiselle puolelle paikkaan, josta, josta sä et ole ikinä ennen kuullutkaan. All you are doing is fulfilling forerunners who have already prepared the way. Hän, hän on jo valmistanut sulle tie valmiiksi. Somebody already prepared the way for you. Joku valmisti sulle jo tien. Hallelujah. Hallelujah. Rise up and walk. Nouse ja kulje. In the authority. Authority. Voitelus. And the power. The voice. And the victory. Voitelus. That Christ has already given us. Jonka Kristus on jo antanut meille. That is already part of my inheritance and my heritage. Se on jo osa minun perintöäni. We are so blessed. Me ollaan niin siunattuja. Extricate yourself, beloved. Uh, nyt herätä itsesi, no, korota itsesi. From everything that is rubbing you. Kaikesta siitä, mikä ryöstää sinua. From relationships and situations. Uh, ihmissuhteista ja tilanteista. God needs you. Jumala tarvitsee sinua. God needs you to be free. Hän, hän tarvitsee sinut vapaana. God needs you to rise up at the moment that he says, Jumala tarvitsee sinut just siinä hetkenä, kun hän sanoo, että nouse ylös. Hän ei tarvitse sellaista sinua, joka sanoo, että nyt mun pitäisi vielä pitää huolehtia tuosta asiasta ja toi pitää vielä hoitaa ensin ja mun pitäisi tehdä tää ja tää. Yksi asia, mitä mä rakastan afrikkalaisissa. Ja kun mä sanon teille, että afrikkalaiset, you, you and you will get your brother meet tomorrow. Jos mä sanon, että af, jos te olisitte afrikkalaisia, mä sanoisin, että sinä, 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 te lähdette Mosambikin huomenna. Yeah, at four o'clock in the morning with your things. Ja te tulkaa tähän paikkaan huomenna aamuna kello neljä kaikille matkatavat. And don't start matkatavat. telling me about what about my wife and what about my kids and what about this and what about that. Niin he ei ala selittää mulle, että entäs mun perhe ja entäs mun lapset ja entäs se ja tämä ja tuo. They say yes, pastor, and at four in the morning they day. Vaan sanoo, että kyllä, pastori, ja neljältä aamulla ne on täällä. And we're off. Ja ne lähtee. Hallelujah. Hallelujah. That's how God wants us to be. Tällaisia Jumala tahtoo meidän olevan. I'm calling you now. Mä kutsun sua nyt. I'm calling you to a task. Mä kutsun sua tehtävä. I'm giving you a mandate. Mä annan sulle mandaatin. There's something to be done in the kingdom, and only you can do it. Jotakin pitää tehdä valtakunnan hyväksi, ja vain sinä voit tehdä sen tehtävän. Hallelujah. And if you don't do what you're supposed to do, I can't do what I'm supposed to do. Ja jos sinä et tee sitä, mitä sinun tulee tehdä, minä en voi tehdä sitä, mitä minun tulee tehdä. Turn with me to Matthew's Gospel 25. Kääntikää nyt Matteuksen evankeliumin luku 25. Matthew 25, I'm reading from verse 14. For the kingdom of heaven is as a man traveling into a far country who called his own servants his own, not somebody else's, and delivered unto them his goods. Elikkä Matteus 25, jae 14. Sillä tapahtuu niin kuin tapahtui, kun mies matkusti muille maille. Hän kutsui palvelijansa ja uskoi heille omaisuutensa. Ja nyt korostettiin sitä, että hänen omat palvelijansa. Tässä niin kuin Jeesus puhui itsestään tässä. He called his servants. Hän kutsui palvelijansa. He has a call going forth every day. Hän on kutsunsa käy joka päivä. He has a call going forth into your life. On kutsu joka on käynyt sinun elämässä. The call may have gone forth a year ago. Sorry. The call may have gone forth a year ago. Se on voinut se kutsu on voinut tulla jo vuosi sitten. It may go forth while you're sleeping tonight. Mutta se se voi edetä tänä yönä kun sinä nukut. It may go forth in the next couple of months into your life. Tai se voi tulla seuraavan kahden kuukauden aikana. God, the Holy Ghost, Jumalan pyhä henki, is going to stir you and put His finger on you and cry out to you to rise up and be the vessel that He wants you to be. Jumalan henki voi ravistella sinut, nostaa ylös ja laittaa sormensa sinun ja käskee sinun tulemaan siksi, joka hän haluaa sinun olevan. Amen. Here, this. Man goes off to a foreign country, calls his servants, his own servants, not somebody else's. Tässä raamatun kohdassa tämä mies matkustaa vieraille maille ja sitä ennen hän kutsuu omat palvelijansa, ei kenenkään toisen palvelijoita. You cannot be who God wants you to be and do what God wants you to do if you are owned by somebody else. 
jos joku muu omistaa sinut kuin Jumala, niin sä et voi silloin tehdä sitä, mitä Jumala tahtoo sun tekevän ja mennä, mihin Jumala tahtoo sun menevän. If you are a slave to a relationship, jos sä oot orja jollekin ihmissuhteen, if you are in bondage to people, jos sä oot sidoksissa toisiin ihmisiin, if you are shackled and changed by circumstances and situation, jos tilanteet ja olosuhteet on sitonut sut kahleilla ja, ja ketjuilla, how can you rise up and say, God, here am I, send me! Niin kuinka sä silloin voisit nousta ylös ja sanoa Jumalalle, että tässä olen, lähetä minut? How can you be ready? Miten sä voisit olla valmis so wants to do in your life. sille, mitä Jumala haluaa sun tekevän? For this next great, massive, inglorious move of God on planet Earth. Siinä seuraavassa massiivisessa kirkko kunniakkaassa Jumalan liikkeessä tämän maan päällä. Get rid of all hindrances in your life. Hankkiudu nyt eroon kaikista niistä asioista, jotka hidastaa sua ja pitää sua otteessa. Väärät ihmissuhteet. Bondages. Sidokset. Circumstances. Olosuhteet. That are robbing you and cheating you. Jotka ryöstävät sinua ja huijaavat sinua. Because as long as you are somebody else's servant. Koska niin kauan kuin sä olet jonkun toisen palvelija. You can't be his. Niin sä et voi olla hänen palvelija. You can't also be his servant. I am the servant of the Lord. I am the servant of another man. I am not owned by somebody else. I am not manipulated and controlled by another. Kukaan muu ei manipuloi tai kontrolloi. I rise to the drumming of the blessed Holy Spirit Vaan. and the Lord Jesus Christ for His kingdom and His glory. Vaan minä marssin Jumalan pyhän hengen ja Jeesuksen Kristuksen marssirummun tahdissa hänen kunniakseen ja kirkkaudekseen. Hallelujah! Hallelujah! He called His own servants. Hän kutsui omat palvelijansa. Rakkaat. You need to be the servant of God. Teidän tulee olla Jumalan palvelijoita. Hallelujah. Hallelujah. And he gave to them. Han, han uskoi heille. And he gave to one five talents, and to another two, and to another one. To every man according to his several ability. Ja han uskoi heille omaisuutensa. Yhdelle hän antoi viisi leiviskää, toiselle kaksi ja kolmannelle yhden. Kullekin hänen oman kykynsä mukaan ja lähti muille maille. God won't give you five talents if you're only capable of dealing with one. Jumala ei anna sinulle viittä talenttia, jos sinä et, jos, jos sinä pystyt käsittelemään vain yhden. Did you get that? Ymmärrättekö? God is not going to give you five talents if you're only capable of dealing with one. Jumala ei voi antaa sinulle viittä talenttia, jos et sinä pystyt käsittelemään kuin yhtä. And if you're a five-talent person, ja jos sinä olet viiden talentin ihminen, there's nothing to be proud about. Niin ei siinä ole mitään ylpeilemisen aihetta. There's nothing to be superior about. Eikä siinä ole mitään sijaa ylemmyyden tunnolle. Because if it wasn't for God's gifting and God's ability, you might also be a one-talent. Koska jos ei siinä olisi kyse Jumalan lahjasta ja Jumalan kyvystä, niin silloin sinäkin olisit yhden talentin ihminen. And if you're a one-talent person, ja jos sä oot yhden talentin ihminen, siinä ei ole mitään hävettävää. Jumala antaa meille meidän kykyjemme mukaan käyttääksemme sitä, mitä hän on antanut. What he gets upset with, Se, mikä saa meidät niin kuin, suunniltamme, is the lazy fat cats. tai minut su- suunniltamme, on se, se ne laiskat läskikollit, that does nothing jotka eivät tee mitään With what he's given. Et sillä, mitä heille on annettu. And that happens to be ja se sattuu olemaan the majority of the body of Christ. enemmistö Kristuksen ruumiista. Kutsutko sinä minua laiskaksi läskikolliksi? For sure. No todellakin. <laughs> Then he that received five talents went away and traded with the same and made other five. Sixteen. Ja kuustoista. Se, joka oli saanut viisi leiviskää, meni kohta ja asioitsi niillä ja voitti toiset viisi leiviskää. And likewise he that received two, he also gained the other two. 
Samoin kaksi leiviskää saanut voitti toiset kaksi. But the lazy fat cat. Mutta sitten se laiska läskikolle. That received one. Joka oli saanut yhden. Mm. Mm. That pathetic Christian. Se säälittävä kristi. With his self-righteousness. Kaikessa oma vanhurskaudessaan. I've been 20 years in this church. Minä olen ollut 20 vuotta tässä seurakunnassa. This is how we worship God. Ja näin me palvomme Jumalaa. I don't like the way you worship God. Enkä minä pidä siitä, millä tavalla sinä palvot Jumalaa. Never ceases to amaze me. People come up and say, that music. Joskus ihmiset tulee mun luokse ja sanoo, että tuo musiikki. Is of the devil. On paholaisista. Excuse me, uh, hold on. We, we are all men of God. Uh, Sitting here. Uh, uh, and I think uh, amongst us we have a little bit of discernment. No, no sitten mä kysytään, no hetkinen, että... Kaikki tässä olevat ihmiset ovat Jumalan miehiä ja naisia, ja mä luulen, että heillä on pikkusen niin erottelukykyä. Mä voin luvata sulle jotain. Mä en ikinä salli sellaista musiikkia, demonista musiikkia soitettavan siellä, missä minä saan. So I'm offended by my self-righteous standards. Joten nyt, joten mä olisin niinku loukkaantunut nyt mun oma vanhurskaan standardin mukaan. It's got nothing to do with the music is of the devil. It has to do with the fact that I'm offended. Sillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, että se musiikki olisi muka demonista, vaan se kyse on vaan siitä, että mä olen loukkaantunut. Amen. Hey, don't come and tell me your music is demonic. Hey, excuse me, I'm a man of God. I know what is demonic. Älä tuu kertoo mulle, että sun musiikki on demonista. Mä oon Jumalan mies ja mä en tiedä, mitä demoninen tarkoittaa. Come to Africa and I'll take you to demonic music. Tuupas käymään Afrikassa, niin siellä mä vien sut johonkin, missä on demonista musiikkia oikeesti. Missä demoneita kutsutaan esiin rummunlyöntien tahdissa. And people are spinning around and going into unconsciousness. Ja ihmiset pyörii ympäriinsä pitkin maita ja, ja menevät tajuttomaksi. Ja puhuvat demonisilla äänillä. So I know what's demonic. Joten mä tiedän mitä on demoninen. This is not demonic. Ja tämä nyt ei ole sitä. I assure you. Mä voin vakuuttaa sut siitä. Koska mä en ikään hyväksyä sitä. It may not be what I'm accustomed to. Se ei varmaan ole sitä, mihin mä oon niin kuin tottunut. And it may not be what I like. Se ei ehkä ole sitä, mistä minä juuri pidän. Se I don't like funeral music. Katsokas, mä en tykkää hautajaismusiikista. No, when a choir stands up in the church and sings a hymn or a song that is should be relegated to the funeral. Kun siitä kun kuoro nousee ylös seurakunnassa ja laulaa hymnin, joka pitäisi olla laulaa ainoastaan hautajaisissa. And and you know what? God bless you, friends. But when I hear some of your some of your country music. Kun mä siinä tuon teitä suomalaiset, mutta kun mä kuulin jotain teidän kristittyä musiikkia. Oh God, if I could just get to heaven, or just let me go. Oh Jumala, jos mä vaan pääsisin taivaan sen raskaan taakan alta. And I will hear the angels singing. Ja mä kuulisin enkelien kuoron laulun. To welcome me home. Amen. Amen. And then you all stand crying. And then, sit there, the guys say something like, "It's getting." My goodness. You are not. We are here about the victory of Christ. Me on täällä Kristuksen voiton tähden. I'm not making heaven by the skin of my teeth. I'm making heaven with a great explosion. I'm marching through those thirty days in victory, authority, and power. Mä marsi Jumalan valta kun on voimassa auki autoriteetissa voimassa mä olen sen rajattaa esiin mun kautta. Ei ole kyse siitä, että vaan pelkästään sinne pääsemisestä. Oh, this wicked world. I've endured it for 80 years. Oh, please die and go to heaven. 
voi, voi tämä jumalaton maailma, mä oon kestänyt tätä 80 vuotta. No ole hyvä ja kuolla ja mene taivaaseen sitten. Ha. Yeah. This is a victorious. Tämä on voitokasta. This is exciting. Tämä on jännittävää. This is Amen. Amen. Simple. Yksin kertaista. All right, we're down to one. Takaisin siihen yhteen leiviskeen. That he that received one went and digged in the earth and hid his Lord's money. Mutta yhden leiviskän saanut meni pois ja kaivoi kuopan maahan ja kätki siihen Herransa rahan. Mhm. After a long time, the Lord of those servants cometh and reckoneth with them. Pitkän ajan kuluttua näiden palvelijan Herra palasi ja ryhtyi tilintekoon heidän kanssaan. So he that received five talents came and brought other five, saying, Lord, thou deliverest unto me five. Behold, I have gained beside him five talents more. Silloin tuli se, joka oli saanut viisi leiviskää, ja toi toiset viisi leiviskää ja sanoi, Herra, Viisi leiviskää sinä minulle uskoit, katso, toiset viisi leiviskää minä olen voittanut. His Lord said unto him, well done thou good and faithful servant, thou hast been faithful over a few things, I will make thee ruler over many things, enter thou into the joy of the Lord. Hänen herransa sanoi hänelle, hyvä on sinä hyvä ja uskollinen palvelija. Vähässä sinä olet ollut uskollinen. Minä panen sinut paljon haltijaksi. Mene Herrasi iloon. Halleluja. His Lord said unto him, uh, He also that received two talents came and said, Lord, thou deliverest unto me two talents. Behold, I have gained two other talents beside him. Myös se, joka oli saanut kaksi leiviskää, tuli ja sanoi, Herra, kaksi leiviskää sinä, sinä minulle uskoit. Katso toiset kaksi leiviskää, minä olen voittanut. His Lord said unto him, well done, good and faithful servant. Thou hast been faithful over a few things. I will make thee ruler over many things. Enter thou into the joy of the Lord. Hänen Herransa sanoi hänelle, hyvä on, sinä hyvä ja uskollinen palvelija. Vähässä sinä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon valtiaksi. Mene Herrasi iloon. Now you see, beloved, you are thinking already. Katsokaas nyt rakkaat, nyt te jo ajattelet. That this is the rewards that God is going to give us when we go to heaven. Te luulette nyt, että nämä on niitä palkintoja, joita Jumala antaa meille, kun me päästään taivaaseen. And when I get to those pearly gates, he's going to say, well done, thou good and faithful servant. Ja kun mä sitten pääsen sinne kultaisille portteille sinne taivaaseen, niin sitten hän sanoo, että hyvä sinä, hyvä ja uskollinen palvelija. Wrong. Bad. Bad. Wrong. Wrong. Bad. Amen. Amen. He is telling a parable about the kingdom of heaven now. Vaan hän puhuu siinä vertauksessa Jumalan valtakunnasta nyt, tänä päivänä. It's about kingdom principles now. Siinä on kyse valtakunnan periaatteista tänä päivänä. Hallelujah! He is giving to every one of us gifts and talents according to our ability to use them. Hän antaa meille kykyjä ja lahjoja sen mukaan, miten me kykenemme niitä käyttämään. Amen. See, people did a lot of work here. Moni ihminen on tehnyt paljon töitä tässä paikassa. Tässä on yksi heistä. Amen. Amen. Using his gifts and his talents. He ovat käyttäneet heidän lahjojaan ja kykyjään. For kingdom advance. Jumala valtakunnan hyväksi. Come on, brother. Hey, come on. I told you last night the church is always retreating. The kingdom is advancing. Mä sanoin viime kerralla, että se Jumalan valtakunta kasvaa koko ajan. All of our gifts and our talents and our abilities is for kingdom advance. Kaikki meidän kykymme ja lahjamme ovat Jumalan valtakunnan kasvamisen eteen tarkoitettu. 
and you don't have to keep telling them they're doing a wonderful job. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Ei ole mitään hienoa, kun ihmiset, jotka ankerasti ryhtyvät toimeensa, eikä sun tarvii huohottaa heidän niskaansa, vaan ne hoitavat omatoimisesti työnsä hyvin. Kiitos, kiitos, kiitos teille. In this liberal humanistic world in which we're living now, you gotta say thank you, and you gotta tell everybody they're doing a wonderful job, even if they're doing a lousy job. Mutta nyt tässä liberaali-humanistisessa maailmassa sun täytyy koko ajan olla kiittelemässä joka, joka työntekijä, ihan kun, ihan kun ne mukaan olisi tekemässä jotain hyvää työtä, vaikka ne tekee surkeinta ikinä. If you're looking for thanks from me, you'll never get it. Uh, jo, jos sä vaan etsit niitä kiitoksia, haet kiitoksia, sä etikin saa niitä. That's me. If you keep looking for thanks, jos sä vaan haet niitä kiitoksia, niin mu, muuta sä et niitä tuu saamaan. That's me. Those who work with me know. They, who are 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 If you're looking to God for thank you, thank you, thank you, you aren't gonna get it. Jos sä Jumalaltakin vaan odotat sitä kiitos, 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 niin sä et tuu saamaan sitä. Because he gave you talents and abilities and he expects you to use them. Koska hän antoi sulle kykyjä ja lahjoja ja hän odottaa, että sä käytät niitä. If you get on with the job and you do a good job, I will say thank you, well done. No, jos sä ryhdyt työhön ja teet hyvää työtä, niin kyllä mä sanon, että kiitos, hyvin tehty. But don't look to me for it. Mutta älä etsi sitä, hae sitä muuta. I'll decide whether you did a good job. Minä päätän, että teit sä hyvää työtä vai et. And at the same time, if you did a lousy job, expect me to tell you, you did a lousy job. Ja sitten taas, jos sä oot tehnyt surkeata työtä, niin sä voit odottaa mun tulevan sanomaan, että sä oot tehnyt nyt surkeasti tämän. Amen. <laughs> then he which received the one talent came and said, Lord, I knew thee that thou art a hard man. Sitten myös se, joka oli saanut yhden leiviskän, tuli ja sanoi, Herra, minä tiesin sinut kovaksi mieheksi. And I was afraid. Uh, si Next verse. Ja minä pelkäsin. And I was afraid. Ja minä pelkäsin sinua. Of what? Minkä takia? It was an amazing. Se on aika ihmeellistä. This is just a little, little bit here of you know, how wonderful the word is put together. Et, kun me, me nähdään, miten hienosti niin kuin... The word is put together. The word. The word. Miten hienosti tämä yeah. Jumalan sana on niin laitettu yhteenässä. Out of the mouth of two witnesses, let anything be established. Että niin kuin kahden todistajan suusta niin kuin kaikki, on, kaikki on mennyt hyvin. That was the law of Moses. Ja hetkinen, ka kahden todistajan takia se. Kaikki pitää vahvistaa kahden todistajan ajalla Mooseksen lain mukaan. Of two witnesses, let it be established. Eli, eli jos oli kaksi todistajaa jollekin asialle, niin se tapahtui. Here are two witnesses who took the talents given to them and used them wisely according to their ability. No tässä on nyt kaksi todistajaa, jotka saivat ne leiviskänsä ja käytti niitä kykyjensä mukaan. How come they didn't see the master as being a hard man? Kuinka he eivät nähneet tätä herransa kovana, pelottavana miehenä? They did their job. Vaan he vaan tekivät työnsä. But the one that failed, Mutta se, joka epäonnistui, turns around and blames the master. Niin kääntyikin ympäri ja alkoi syyttämään tätä herraansa. Että, että ikään kuin, että se on sinun syysi, että minä tein minä lahjaa, koska mä pelkäsin sinua. No, mikä tässä herrassa on vikana? Mikä tällä yhden talentin miehellä oli nyt vikana? Hänellä ei ole mitään rakkautta. Amen. He's the one that doesn't have love, not the master. Hän on se rakkaudeton on tässä, eikä se isäntä. Because he says, I was afraid. Koska hän sanoi, että minä pelkäsin. And the word of God says, perfect love casts out 
isäni. Antoi hänen parhaansa minun puolestani, minun hän. Näetkö sä, miten säällittävä tämä yhden talentin kaveri on? Ja? Sopisitko sinä tähän hänen muottiinsa? Hän on niin säällittävä, että teisi mieli lätkiä häntä ympäriinsä. Ja piästä häneen jotain järkeä. Ystävät, tätä tällaista on Kristuksen ruumiissa. Yhden talentin uskovia. Ne toivat, että herrani kova, että mä vaan hautaan tämän talenttini maahan. Mutta herra sanoi, että ottakaa pois häneltä tämä yksikin talentti, koska hän ei ole sen arvoinen. Ottakaa se häneltä pois. Ja antakaa se tuolla, jolla on viisi. Amen. Amen. Let me tell you something. Mä kerron nyt jotain. Over my walk in the years with God, I've been receiving all those one talents that have been taken away from other believers, and I say, Yes, Lord, I receive them. God, I receive them. Monien näiden pitkien vuosien ajan, kun mä oon vaeltanut Herrassa, mä oon saanut vaan ottaa vastaan jatkuvasti niitä yksiä talenteja, mitkä on otettu pois niiltä yhden talentin ihmisiltä. Mä oon vaan sanonut Herralle, että mä otan vastaan. I'll take your one talent, sir. Eli kyllä mä otan vastaan nää yhden talentin. I'll take your one talent, man. Ja mä otan nää yhden talentin miehen. And I'll put it to use for the kingdom of God. Ja mä, mä laitan nää talentit Jumalan valtakunnan käyttöön. And I'll put it to use, and I'll put it to use, and I'll put it to use. Ja mä laitan ne uudestaan ja uudestaan aina käyttöön. And as I'm putting yours to use as well as mine to use, I'm getting blessed and blessed and blessed and blessed. Ja kun mä laitan sen sinulta saamani käyttöön uudelleen ja uudelleen, niin mä tuun siunatuksi uudelleen ja uudelleen. Oi siunatuksi. Come on. You know why? Why do you need some people that is just like everything about them is order, everything about them is good, everything about them is God's perfection. Onko se ikinä miettiä, miten on uskovia, jolloin kaikki on järjestyksessä, kaikki on niinkuin se Jumalan täydellisyydessä ja hyvässä järjestyksessä heillä? Because they use the talents that God gave them. Koska he käyttää niitä lahjoja, jotka Jumala antoi heille. And God started to give them. The talents of people that would use them. Ja Jumala antaa lahjaa ihmisille, jotka sitten todella käyttävät niitä. See, if 15 years ago you had come to Malawi, jos olisit tullut Malawiin 15 vuotta sitten, and looked at our school, ja olisit katsonut sitä meidän koulua siellä, you'd have probably seen about 40 foundations just lying in the niin sä olisit ehkä nähnyt vaan 40 semmoista perustuksen osaa niinku makaamaan siellä musikossa. And everybody would come and look at those foundations and laugh. Ha 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 ha, what's ever gonna happen here? Ja kuka tahansa olisi tullut kattoo niitä perustuksen alkuja, niin olisi naurannut, että täällä ei tule koskaan tapahtumaan mitään. This pastor's crazy. Tää pastori on täysin hullu. Nothing is ever gonna happen here. Täällä ei tule tapahtumaan koskaan mitään. Yeah, and then the first bricks went up on those foundations. Is that true? The first brick level. Ja sit kun se ensimmäinen liivien ensimmäinen taso, niin siinä perustuksessa oli tehty. And level by level those bricks went up on all of those foundations. Ja sitten vaan kerros kerrokselta ne lisääntyi, ne kasvoi ja korottui ne perustukset. And everything was towards to window height. Ja sitten kun kaikki oli ikkunoiden tai korkeudella. And everything went up to roof height. Ja sen jälkeen oltiin jo katon korkeudella mennyt. And then the roof started going on one by one by one by one. Ja sitten sitä tiilikattoa rakennettiin niin kuin yksi kerrallaan, yksi kerrallaan. Siinä vaiheessa ihmiset lakkasivat jo naukamatta. Ja he alkoivat ihastella. Ja sitten eräänä päivänä me avattiin se akademi, me, 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 niin kuin akademia siellä Afrikassa. Ja sitten jopa hallituksen edustajat sanoivat, että milloinka tämä paikka on rakennettu. 
No, see typera presidenti hal endeli sinna üritse vähe välja, miks sinna muka tie? Seda you blind, you are flying right under our school in your helicopter, why can't you see what's going on there and stop down and ask you idiot? Ja sa olisid sanonud hänele, et no, okei sa sokke, et sa oled lennud sinna helikopterilas ülite vaikka kuinka mõte kerta, et mida sa muka nähnud, et seal rakendada? Suddenly Malawi was offended because here was this class A school. Ja sitten yhtäkkiä Malavilaiset olikin, Malavi olikin loukkaantunut mukavasti, kun siellä olikin tämä ensimmäisen luottas varmaan luokan koulu. Ja te, koska tämä häpäisi sitä opetusministeriötä. Wow. Sen sijaan, että sanoi, että vau, wow, kiitoksia. Who's money from the niin ne alkoikin kysyä, että kuka tekee rahaa tällä koululla. We close it down. Me halutaan sulkea se. Nobody's making money. I don't need to make money from a school when I've got a God who's more than enough. No, ei minua kiinnosta tehdä mitään rahaa sitä koulua. Kuka sitä rahaa muka tekee? Mulla on Jumala, joka on enemmän kuin tarpeeksi. Yeah! Hallelujah! Hallelujah! See what happened? It goes what? I took one talent. Koska mä otin yhden talentin. Ja käytin sitä. And as I used that one talent, as I was faithful. Ja kun mä olin uskollinen sen yhden talentin käyttämisessä. God began to bring around me. Nyt Jumala alkoikin tuoda vaan lisää mun ympärille. Five talented people, ten talented people. Viisi talenttisia ihmisiä. Kymmenen talenttisia ihmisiä. Viistoja. Hyvin talented people. Hyvin lahjakkaita ihmisiä. Every one of them absolute experts in their field. Jokainen heistä aivan täysiä eksperttejä, ammattilaisia omalla alallaan. To do what God wants accomplished. Tekemässä sitä, mitä Jumala haluaa saada aikaan. It's not about you, it's not about me. It's about the kingdom of Almighty God and His glory. Ei ole kyse sinusta eikä minusta, vaan kaikki valtio Jumalan valtakunnasta ja hänen kunniastaan. Hallelujah! Hallelujah! Am I an authority in education in Malawi? No, ja se koulutus koulutuksesta vastaa autoriteetti Malawissa. Ei ole ollut mitään se autoriteetti, joka vastaa koulutuksesta Malawissa. You bet I am I'm the best authority in the land. No, kyllä todellakin olen paras koulutus vastaava siinä maassa. Send your minister of education to our academy in Africa, and I'll teach her or him a few things. Lähettäkää opetusministerinne meidän akatemiaan siellä Malavissa, ja mä tulen opettamaan heille muutaman asian. Woo! Hallelujah! You know, there was this function here two nights ago. Tiedättekö, täällä oli tämä yksi tapahtuma kaksi iltaa sitten, pari päivää sitten. And I looked at all your children out there smoking, drinking. Ja mä katon kaikki niitä nuoria tuossa, no tuossa ulkona, että ryppäsiä, polttia, oli oli niin kuin. And I said, oh God. Ja mä sanoin, että sanoin, että Jumala. What a desolation. Millaisessa sotkussa tämä valtio on tai kansakunta? Yeah. We all know that. We don't have to be told. No, kyllä me se tiedetään. Ei meidän tarvitse kertoa. No. Why? Miksi? Why? Miksi me sallimme sen tulla tällaiseksi? Because we've been seduced and deceived. Koska meidät on vietetty ja eksytetty. By demon spirits. Demonin henkien taholla. National demon spirits. Kansa, kansalliset demonin henget. Yeah. And now that the only answer is for you. Ja ainoa vastaus on sinulle. For the body of Christ. Kristuksen ruumiille. To rise up. Nousta ylös. With a mighty voice. Suurella äänellä. With one voice. Yhdellä äänellä. With a great shout. Suur valtavalla huudolla. Amen. Amen. There is nothing that politicians are more afraid of. Politikot eivät pelkää mitään muuta enemmän. That when they get 50,000 letters saying the same thing. Kuin sitä, että he saa 50 000 kirjettä, jotka kaikki sanoo samaa. 
And there's nothing that blesses a politician more than when they get 50,000 letters encouraging them. Ja mikä muuta se rohkaisee poliitikkoa enemmän kuin että hän saa 50 000 kirjettä, jotka rohkaisee häntä. And the problem with us, brothers, is we sit silent. We never say our peace. Mutta meidän ongelma on, että kun me istutaan hiljaa, eikä, eikä anneta sitä rauhaa mennä kottamaan. Amen. Amen. I will not forget when that liberal humanistic law passed through your parliament. Mä en ikinä unohda sitä, kun se, tämä liberaali humanistinen laki meni teidän parlamenttinne läpi. Giving full gay rights in Finland. Antaen täydet oikeudet homoille, homoseksuaaleille Suomessa. You know what happened? En tiedäkö mitä tapahtui? It, it, didn't, it wasn't getting through your parliament. Uh, se, se ei siinä, and then that uh, silly woman, uh, se, tää nainen, humanistic, liberal, social, democrat, female, tämä liberaalinen, humanisti, sosialisti uh, nainen, you want me to carry on? Mä jatkan listaa vielä? Who, who had Amma? Uh, kuka uh, kuka halsi tätä äiti Amma? You remember big fat Amma that came here that comes here to Finland and everybody wants to go hug her and get all the devils. Muistatteko kun tää iso läski nainen joka tuli Suomeen jota kaikki haluaisi mennä halaamaan että saisi kaikki demonit mitä hänellä on. Ja go hug Amma and you're gonna get ten demons I promise you. Me, me ha- halaamaan sitä äiti Amma niin sä oot varmana kymmenen demonia mä haluan taata sun. And don't forget Finns that while you're hugging Amma she's got her hand out in your purse. Ja, She's got her hand out ja, for your money. Ja sitten hänellä on jo käsi valmiiksi ajossa, sun käsi valmiiksi kohti sun rahoillesi. Uh-huh. You know when Amma is hugging you, her hands in your pocket. Tällä äiti Amma käsi on sun taskussa jo menossa, kun hän halaa sua. That's why she likes coming here. Ja sen takia hän tykkää tulla tänne. You see how she is a, a line of two kilometers running to hug Amma, and everyone that hugs Amma, she's got her hand in your pocket taking out your money. Kun hänellä on siinä edessä kaksikilometrinen jono ihmisiä ja jokainen, joka halaa häntä, niin sen taskuun hän voi laittaa kätensä ja ottaa sieltä halaa. She goes back to India fatter than she ever was. Ja niin kuin hän menee takaisin Intiaan läskimpänä kuin koskaan. With all the euros she's taken from him. Kaikkien niiden eurojen kanssa, jotka hän vienyt teidän. Ei pysty enää oikein Ei pysty enää oikein halaa, kun on niin läski, että ei pysty edes kävelemään. Ja? Yeah. And that woman, the minister of what? What was she, minister of... No, no, no. Ja tämä nainen sitten, oliko se, mistä ministeriöstä se olikaan? Kulttuuriministeriö. Teidän kulttuuriministerinne ei kyllä yhtään tiedä, minkälaisen kulttuuriministerin on suuri Niin hän tulee sinne eduskuntaan. Niin kun eduskunta kielsi tämän, näiden homojen oikeuden, homojen oikeuden läpi ensi eduskunnassa, niin tämä nainen tulee seisomaan sinne. And by the time she had finished ja se, ja, sending out the demons. Ja sitten kun hän oli siellä ollut tarpeeksi, kun hän oli lopettanut sen omien demoniensa jakamisen ympäriinsä. Se complete about her. Niin, niinpä siinä tapahtui täyskäännös. Yksi nainen. Standing up, seducing a whole parliament because she was full of strong devils and no Christian could withstand her. Uh, yksi ainoa nainen, joka seisoo eduskunnan edessä, täynnä voimakkaita demoneita, eikä yksikään kristitty noussut vastustaan. Come on, Bill, don't tell me we can't do something when we have the authority of the King of Kings and Lord of Lords. Älä tuu selittää mulle, että me ei voi tehdä mitään, koska meillä on autoriteetti kuninkaan kuninkaalta. Afraid of what somebody's gonna say, think, feel, or do about me. Me ollaan niin peloissamme siitä, mitä joku ajattelee, sanoo tai meistä tai tekee meille. Mitä he, mitä he kokee meille? Somebody wrote me a letter just the other day. Joku kirjoitti mulle tuossa yksi päivä sähköpostia. Giving me some information and then wrote, went on to say, please don't use my name if you're gonna send this information out. Hän lähetti mulle jotain tietoa ja sitten pyyteli siihen lopuksi, että älä vaan sitten mainitse mun nimeä, jossa lähetät tämän eteenpäin johonkin. I wanted to get on a jet airplane and fly over and confront him face to face and say, you jerk! 
mä haluaisin nousta lentokoneeseen, lentää hänen luokseen ja ottaa tämän rinnuksesta kiinni ja ravistella, että sinä ääliöt. Minkä takia sä kerroit mulle kaiken tämän, jos sä et voi seistä sen takana omalla nimelläsi? Pidä, pidä se haiseva, ää, haiseva mielipiteesi ja se, ja se rohkeutesi sille, mitä sinä uskot. Julista se ulos, mitä sinä uskot. Amen. Oh, shut up. Tai oo sitten hiili, pidä turpasi kiinni. Niin en tiedä, että onko länsimaailmaa enää olemassa. Vaan se muutos menee niin kuin Afrikkaan ja Aasiaan. Niin älkää sanoko, että, että kyllä me selvitään, että me selvitään aina uudelleen ja uudelleen. Aina mä muistutan sua Suomi. Miten te selvisitte? Natsi-Saksasta. Ku, kuinka te selvisitte venäläisiä vastaan? Ne, ne, jotka tulee uudestaan. He ovat tulossa uudestaan. Venäläiset on tulossa uudestaan. Äläkä sano mulle, että, että miten sä noin voit väittää. Koska mä tiedän siitä paljon. Mä, mä puhun sitä uudestaan. Niin moni tota, loukkaantui muun, kun mä lähetin sen uutiskirjeen Venäjän hyökkäyksestä, mutta... Uh, And give them a flower as they come in. Jos, te, jos he hyökkäisivät tänne, niin te tietysti kutsuisitte heidät saunaan ja antaisitte heidät sukaan. Niin te luulette, että kun Venäjä hyökkää tänne, niin te voitte pyytää heitä jättää kenkät teidän talonne ovelle ulkopuolelle ja sitten tulemaan saunaan, jotta voitaisiin keskustella. Joo. Aha. Amen. Let me tell you why you survived. Anna mä nyt sanon sulle, miksi te viimeksi selvisitte. Because there was a people in Finland who knew how to get on their knees and cry out to God for the salvation of the world. Koska, koska oli ihmisiä, jotka ei pitänyt suuntaakin, jotka nousi ylös. Koska teillä oli Mannerheim, joka ei kumartanut natseille ja heidän juutalaisille tarkoittaa. Koska Suomessa oli ihmisiä, joilla oli rohkeutta ja he olivat määrätietoisia, eikä hän välittänyt siitä, mitä ikinä tulee vastaan. We won't back down. Niin me em, he ei perääntynyt. And neither will we give our mission to the Russians. Ja nytkään me ei, ei kuulu perääntöä ja antaa ö, kansakuntaamme venäläisille. Oh, to God, there was a Finland like that today. Uh, voi kun olisi, mä, mä huudan Jumalan puolelle, että olisi semmoinen Suomi löytys vielä tänään. Instead of the intimidation and the fear. Et sen sijaan, että oltais niinku pelokkaita ja vaivaantuneita. Because of Russia. Russia's always been there. And Russia has never changed her rotten nature. Venäjä on aina ollut olemassa tuollaisena, kun se on tänä päivänä. Eikö se ole ikinä muuttunut miksikään? God needs. Jumala tarvitsee. A body of people. Ihmisiä. Who know the situation. Jotka tietää tilanteen, ymmärtää sen. Unlike Hezekiah. Ja toisin kuin Hiskia. The problem here in Finland. Ongelma täällä Suomessa. You 
You don't even have a Hezekiah. De de la Ezra kuning as Hiskia. At least Hezekiah built up the walls of Jerusalem, built the battlements, brought water into the city, brought in food. Ja ainakin Hiskia rakennutti Jerusalemin muurit ja toi sinne ruokaa sinne kaupunkiin sisään. Finland has even done that. You just open your doors and say, "Oh, Russians come through." You know, we have freedom to travel all the way to Turku and get on the ferry and go wherever you want. Then they are sailors, come on. And we'll even build you a beautiful highway to do it. Well, they will guide you over all the Menalais. Let them say, "Oh, they don't have to go to the Suomi. They have a proper lighthouse. Or they may not go to the Turku. We are going to build a motor bridge to get to Turku." Yo. Yo. Amen. Are you offended? Oh, this is the love canton. You're offended because I'm speaking the truth. Love canton, that means totally moving the data. Man, beloved, if you're not offended, then you need to rise up. Let the spirit of God rise up within you with great indignation. No, nyt jos sä et ole loukkaantunut, niin sun tulee nousta ylös ja antaa se Jumalan hengen nousta sinusta suuressa voimassa. He is God who sets the bounds of the nation. Hän on Jumala, joka on asettanut kansakuntien rajat. He is God who made the people. Hän on Jumala, joka on tehnyt. He is God who separated them. Hän on Jumala, joka on erottanut ihmiset. He is God who sets the sky and the sky. Hän on Jumala, joka... He is God who says thus far and no further. Ja nyt Jumala joka sanoo että tähän saakka ei pidemmälle. Hallelujah. Hallelujah. I want to tell you. Everyone must rise up. Jumala kansa tulee nousta. Rise up and get that anointing, that coating of the Holy Ghost inside of you. I am so indignant about your country. Mä olen sitoutunut tähän teidän maahan enemmän kuin te olette. Teidän tulee nousta siinä voitelussa ja siinä Jumalan voimassa. Jumala on näyttänyt mulle, mitä on ja mitä on tapahtumassa ja kuinka se voidaan pysäyttää. Sä voit sanoa mulle, vaikka mitä sä kuuluu joltain hengeltä sitä ja tätä, mutta mä en tunne mitään muuta henkeä kuin Jumalan henge. When King Hezekiah stood on the battlements of his great city Jerusalem. Ja kun kuningas Hiskia seisoi siellä Jerusalemin taistelunvarustusten päällä. And he saw the armies of Sennacherib to the horizon. Ja kun hän näki sen valtavan kuningas Sanheribin armeijan siellä horisontissa tulossa. His heart failed him for fear. Yeah. Hänen sydämensä tuli täyteen pelkoon. And you know what we're doing in this modern hour? Ja tiedätkö, mitä me tehdään? As our hearts fail us for fear. Ja kun meidän sydämemme täyttyy pelosta. We resort to the fact, oh, it will never happen. Niin, niin me vaan turvataan siihen faktaan, että se ei ikinä tapahdu. They're part of the European Union. Ei, niin, ei meidänkään huonosti, koska me olemme osa EUta. Europe will save us from Russia. Kyllä Eurooppa pelastaa meidät Venäjältä. No! 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 Nena! Väärin ei koskaan, ei ikinä! That's why Europe wanted you in the European Union, so that when the confrontation with Russia comes, they will say to Russia, take it. EU on ottanut teidät juuri siksi jäsenekseen, että sitten kun se konflikti Venäjän kanssa jonain päivänä tulee, niin he voivat antaa teidät tarjottimella venäläisille ja sanoa, tässä olkaa hyvä. Tässä on meidän rauhan uhrimme, Suomi. Ottakaa Suomi. Me emme välitä. No, tämä nyt ei ole mikään poli poliittinen show. Mutta mä haluan sanoa sulle, se vaatii a man of God, a woman of God, Jumalan miehen, Jumalan naisen, who will be on their knees. Ja jo, joka jotka polvistuu. God doesn't need an army; he needs one. Jumala ei tarvi armeijaa, hän tarvii kun yhden. He doesn't need an army; he doesn't need an army. He tarvii vain yhden. When he, and when King Hezekiah, and when Kuningas Hiskia, with his knees knocking together in 
fellowship of fear. Kolme tarisivat ja löivät, löivät toisiaan vasten pelon läsnäolessa. Send his men to see the prophet Isaiah. Silloin hän lähetti miehensä tapaamaan profeetta Jesaja. Isaiah has already been on his knees. Isaiah has wrestled with God. Isaiah has broken through. Isaiah has travailed. Isaiah has answered. Ja profeetta Jesaja on jo ollut polvillaan, huutanut jo Jumalan puoleen, kohdannut Jumalaa, ja hänellä on jo valmiina vastaus Herralta. Älkää pelätkö! Te, te, te tulette sinne. Älkää, älkää ahdistukaa, älkää pelätkö. You shall not need to fight. Teidän ei tarvitse taistella. I will send a blast. Uh, minä lä- lähetän uh, voiman. Upon the king of Assyria. Uh, sy- Syyrian kuninkaan. And he's gonna turn tail and flee. Uh, mä, mä lähetän semmoisen sanoman tälle uh, Assyrian kuninkaalle, että hän tulee kääntymään ja lähtemään omaan maahansa takaisin. Rakkaat, jos te olette todellisia Jumalan palve- elävä Jumalan palvelijoita, niin te ette tarvi mitään suosituskirjeitä. Ette te tarvi jotain, jotain kunniaa. Te vaan yksinkertaisesti teette, mitä hän käskee teidän tehdä. The price may be paid. Uh, se hinta, se hinta, mitä joutuu maksaa, voi olla suuri. Price. Ja se voi olla tosi raskas hinta. But in the end, Mutta loppuksi, the fruit of the price uh, the, se hinta, is enormous. Se, se palkinto, joka siitä tulee, on valtava. Hitler was not defeated by the American armies or the allies. Hitleria eivät voittaneet amerikkalaisten armeijan tai liittoutuneet. He was defeated by one Bible school. Vaan Hitlerin, Hitlerin voitti yksi veesiläinen raamattukoulu, who prayed and prayed and prayed, joka rukoili, rukoili ja rukoili. Until God said, I've heard. Kunnes Jumala sanoi, olen kuullut teitä. When that Bible school broke through with God in prayer. Ja kun tämä raamattukoulu murtautui läpi rukouksessa, the battle became a supernatural battle of the mighty God. Niin silloin, sen, siinä hetkessä siitä taistelusta, tuli yliluonnollinen taistelu, Jumalan taistelu. That's what Finland needs right now. Ja juuri tätä Suomi tarvitsee nyt. Yes, I know that there are people praying. No, tiedän, ihmisiä kyllä, on ihmisiä, jotka rukoilee. But you gotta go up to the next level and the next level. Mutta näiden ihmisten tulee päästä ylös seuraavalle ja taas seuraavalle tasolle. Because pray, just pray is not enough. Koska nyt niin kuin vaan pelkkä rukous ei riitä. God needs some people. Jumala tarvitsee ihmisiä. Who will know how to travail with Him. Jotka tietää, että että kuinka niin kuin kestää hänen kanssaan. To touch His heart. Että kuinka sikkeästi niin kuin jatketaan, kun me kosketetaan Jumalan sydäntä. The God is being touched. Ja kun kaikki valtio on Jumalan sydän, kun sitä kosketetaan. And beloved, if you are going to touch the heart of Almighty God, if you want, if you want to hold the Koskia, take it with you, Mama Sudanda. You've got to have the full authority of heaven. The silent that that to have to use the divine authority to be there, to be there. And when God's heart is touched, the good Mama Sudanda on Koskia that to for your nation, they are God's own and you are not. It no longer is a natural. The silent. Niin silloin se taistelu ei enää olekaan luonnollinen. Vaan siitä tulee yliluonnollinen taistelu. Ja se vastustaja, se taistelija on Jumala. Ja ei, ei, ei venäläistä. Jumala, hän hoitelee venäläistä. Hän on tehnyt sen aikaisemmin. Ja hän tulee tekemään sen taas. Pyytäkää minulta. Niin annan teille pakanat. Teidän perinnöksenne. Minä en välitä. With the rest, Putin is in the Russian 
Kremlin. Siitä Rasputinista, joka on vallassa siellä Kremlissä. Amen. Amen. Kun vaan Suomessa on ihmisiä, jotka murtautuu läpi Jumalan luona, niin tämä Herra Rasputin, niin sen jälkeen sinun pitää vastata teoistasi Jumalalle. Ei Euroopan unionille. Ei, ei YKlle, yhdistelle kanssa. Ei Suomelle. Vaan kuningasten kuninkaan.